আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স কেমন আছেন সবাই আমি তো আল্লাহর রহমতে ভালোই আছি তো এখন আমি আমাদের ডিনারটা শেয়ার করতেছি আজকে রাতকে রাত কি খাবো তো আজ দিনেও তেমন কিছু রান্না করা হয় নাই আর সময়ও পাই নাই এখন আমি রান্না করব ডিম ভুনা ডিমও খুব শর্টকাট ভুনা করব ডিমটা আসলে তেলে আমি ভাজি নাই ডাইরেক্টলি মশলা কষিয়ে আমি দিয়ে দেব আসলে ডিম তো নানাভাবেই আসলে ইয়ে করা যায় ভুনা করা যায় তো আমি আজ শর্টকাট ভুনা করে নিচ্ছি তো আমার আদা পেস্টও নেই শেষ হয়ে গেছে আসলে আমি সময় পাচ্ছি না ব্লেন্ড করার তো আদাটা আমি একটু কুচিয়ে দিয়ে দিচ্ছি তো আমি ডিম ভুনায় সাধারণত আমি রসুন পেস্ট দেই না তো আদা আর পেঁয়াজ পেঁয়াজের পেস্ট দিয়েই করি তো দেখুন শর্টকাট আমি কীভাবে রান্না করছি আর শুধু রান্নাই না বাচ্চাদের কালকে টিফিনের জন্য কিছু রেডি করতে হবে তো সেজন্যই আমি আসলে সময় বের করতে চেষ্টা করতেছি আর বেবি এখন ঘুমোচ্ছে তো রান্না করতেছি সমস্যা নাই এখন বেবির বাবা আছে ঘরে উনি দেখবেন দিনে হলে বেশি সমস্যা হয় আসলে ও ঘুম থেকে উঠে গেলে কিছুই করা যায় না তো আমি আদা আর পেঁয়াজের পেস্টটা একটু ভালোভাবে ভেজে নিয়েছি ভাজার পর পানীয় যুগ করে দিয়েছি এখন আমি ড্রাই মশলাগুলো দিয়ে দিব মরিচের গুঁড়ো দিয়ে দিলাম হলুদের ধনে গুঁড়ো দিয়ে দিলাম সামান্য আর হলুদের গুঁড়ো দিয়ে দিব আর জিরের গুঁড়ো দিয়ে দেব আর তেমন কিছুই দেয় নাই গরম মশলার মধ্যে শুধু একটা দারচিনি এক টুকরো আর একটা এলাচ দিয়েছি আর আমার ডিমের মশলা আলাদা বানানো ছিল সেগুলো শেষ হয়ে গেছে তো আমি আপনাদের সাথে কোনো এক সময় শেয়ার করব কীভাবে আমি ডিমের মশলাটা বানাই এখন মশলাটাকে খুব ভালোভাবে কষিয়ে নেব সাধারণত রাতে আমি রান্না করি না দুপুরেই আমি রাতের জন্য তরকারি ভাজি যাই হোক রান্না করে নিই তো আজ আসলে দুপুরে তেমন কিছুই রান্না করা হয়নি আগের তরকারি ছিল আর ডাল ভর্তা করেছিলাম সেটা দিয়ে চালিয়ে দিয়েছি তো আমি ডিম ভুনা করে নিচ্ছি আর একটু পোলাও রান্না করব মটরশুটি দিয়ে আমার ফ্রোজেন করা কিছু মটরশুটি ছিল যেটা আমার খুবই প্রিয় তো এখন আমি ডিমটা দিয়ে দিলাম মশলার মকশানো হয়ে গেছে তো সামান্য একটু কষিয়ে নেব আর সময় সময়ের সংকটের জন্য আমি ডিমটা আর ভাজতে পারি না যত তাড়াতাড়ি যাচ্ছি মনে দরকার রান্নাটা শেষ করে ফেলতে তো এখন আমি পরিমাণ মতো পানিটা যোগ করে দিচ্ছি আসলে ডিমের মাখা মাখা ভুনাটা আমার ভালো লাগে যেহেতু আর কোনো কিছু রান্না করব না সেজন্যই আমি ডিমটা একটু ঝোল ঝোল রাখবো যারা আমার চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করে নাই প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে নেবেন আর পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে নেবেন যাতে আমার ভিডিওগুলো আগে আগে নোটিফিকেশান পেয়ে যান দেখতে পারেন আর যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ তো ডিমটা হয়ে গেলে আমি পোলাও রান্না করব আসলে বাচ্চারাও এক এক দিন এক এক রকম টিফিন নিতে চায় তো প্রতিদিন এক রকমের টিফিন ওরা খেতে চায় না তো এক এক দিন এক এক রকম টিফিন বানিয়ে দিই আর বিগত দিনগুলোতে আসলে আমার শরীরটাও বেশ ভালো যাচ্ছিল না প্রেশার বেশ লো ছিল তো সব সময় পারি নাই ওদেরকে টিফিন বানিয়ে দেওয়ার জন্য তো মাঝে মাঝে কিনেও দেওয়া হয়েছে আসলে রান্না যতটুকু শর্টকাট করে করা যায় ততটুকু তেমনই ভালো আমার কাছে মনে হয় আমি সবসময় চেষ্টা করি শর্টকাট করে রান্না করার জন্য তো হ্যাঁ আমার ফাঁকিবাজি রান্না যারা দেখতেছেন আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারতেছেন মাঝে মাঝে আমি ফাঁকিবাজি রান্না করি তো অনেকেই অনেকভাবে রান্না করেন আপনারা কিভাবে ডিম ভুনা করেন আমাকে জানাবেন প্লিজ 
আর আমার রেসিপি ভালো লাগলে লাইক দেবেন শেয়ার করবেন ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সাথে আসলে দেশে দেশে কালে কালে এক একজনের রান্না এক এক রকম স্থান ভেরি করে রান্নার ক্ষেত্রে অনেকে হয়তো অনেক ইনগ্রিডিয়েন্টস দেন আমরা হয়তো দেই না আমরা হয়তো অনেক ইনগ্রিডিয়েন্টস দেই রান্নাতে অন্যরা হয়তো দেয় না আর এক একজনের রান্নার সিস্টেমও এক এক রকম যদিও এটা রান্না শেখানোর চ্যানেল না নতুন যারা আপনারা আইডিয়া নিতে পারেন তো ডিমটা আমার হয়ে গেছে ডিম ভুনাও বলা যায় না আসলে ডিম ডিমের ঝোল বা ডিমের কারি যেটাই বলেন তো আমি এ পর্যায়ে নামিয়ে নেব একটু ঝোল ঝোল রাখব ডিমটা আমার হয়ে গেছে এখন আমি পোলাওটা রান্না করে নেব শুধুমাত্র রাতের জন্যই করব সেজন্যই খুব বেশি করে করতেছি না শুধু রাতের জন্য তো হাড়িতে তেল দিয়ে দিলাম গরম মশলাও দিয়ে দিলাম দারচিনি এলাচ আর সামান্য পেঁয়াজ পেঁয়াজ দিয়ে দিলাম পেঁয়াজ ছাড়াও আমি রান পোলাও রান্না করি আসলে এক একবার এক এক রকম রান্না করি পোলাও তো নানাভাবেই রান্না করা যায় তো আজকে আমি ওইভাবেই রান্না করতেছি পেঁয়াজটা সামান্য ভেজে নেব খুব বেশি ব্রাউন কালার করব না তেজপাতাও দিয়ে দিলাম তো এ পর্যায়ে আমি যেহেতু আদার পেস্ট নেই তো আদাটা আমি কুড়িয়ে দিয়ে দিচ্ছি আদাটা আমি কুড়িয়ে দিয়ে দিয়েছি এখন আমি চালটা দিয়ে দেব এখন আস্তে আস্তে চালটা আমি ভেজে নেব আপনারা ভেজিটেবলস যোগ করতে পারেন যে যেরকম চান যার যেটা পছন্দ তো আমি আসলে মটরশুটি দেব আর গাজর দেব দুটোই আমার ফ্রোজেন করা তো আমি ফ্রোজেন করা গাজরটা দিয়ে দেব পরিমাণ মতো লবণটা দিয়ে দিচ্ছি যাদের বেবিরা সবজি খেতে চায় না তো পোলাওটা এভাবে রান্না করে নিতে পারেন বিভিন্ন ধরনের সবজি যোগ করে তার মটরশুটিটাও দিয়ে দিচ্ছি এই মটরশুটি আমার অনেক প্রিয় আমার খুব ভালো লাগে তরকারি রান্না করে খাই আর পোলাও রান্না করে খাই ভালোই লাগে তো আমি মাঝে মাঝে মানে যখন সিজন থাকে তখন আমি এভাবে ফ্রোজেন করে রেখে দিই তো এগুলো আমি গতবার রেখেছিলাম এবার তো মোটামুটি শীত চলে আসতেছে মটরশুটি পাবো সামনে এরকম আবার ফ্রোজেন করে রেখে দেব এই যে দেখুন কত সুন্দর লাগছে খুব কালারফুল মনে হচ্ছে পোলাওটা তবে রান্না নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করতে আমার ভালোই লাগে রান্নাতে একটু ফিউশন আনতেও ভালো লাগে আপনারা আমার চ্যানেলের সাথে থাকলে ইনশাল্লাহ দেখবেন আরো কি কি রান্না আমি নিয়ে আসি আমার চ্যানেলে তো আমি পরিমাণ মতো পানি দিয়ে দিচ্ছি আসলে রান্নাতে পরিমাণ পরিমাপ একটা জরুরি জিনিস 
সেটা ধারণাতে রাখতে হয় তো আমাদের তো মোটামুটি রান্না করতে করতে আন্দাজ হয়ে গেছে তবে পরিমাণ পরিমাপের দিকে খেয়াল রাখা অবশ্যই উচিত এই তো প্রায় দশ মিনিট পর ফিরে আসলাম পানিটা আমার শুকিয়ে গেছে তো এখন আমি খুব ভালোভাবে নাড়া দিয়ে দেব তো আমি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দেব পোলাওটা আর দশ মিনিট পর ফিরে আসতেছি দশ মিনিট পর ফিরে আসলাম এই যে পারফেক্টলি আমার পোলাওটা হয়ে গেছে এই যে দেখুন কত সুন্দর ঝরঝরে পোলাওটা হয়েছে আপনারা কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন কেমন লাগলো ভালো লাগলে শেয়ার করবেন ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সাথে একটা লাইক দেবেন সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আমার চ্যানেলের সাথেই থাকুন আসসালামু আলাইকুম